你怎么还不回来啊？护士。他是不是输完这些液就可以回家了？一会儿输完液，我们看他情况。病人可能还会头晕，醒酒一般没有这么快。输液一般就是保护他的肝脏。等你们回去之后，让他睡一晚，明早就好了。Lucy， 我明天可能会晚一点到公司，嗯，你把所有的预约都安排到下午吧。好的。我怎么在这儿？我我们两个没没没有。你想什么美事呢？昨天晚上你都喝成那样了，你酒量也不行啊。昨天去医院的事儿，你有印象吗？你不能喝，你早说呀！干嘛那么拼啊？你把把我拖回来了。是啊，我费了好大的力气才把你弄上来的。谢谢。哦，你手机没电了，然后我家又没有同样型号的充电器。哦，你先把衣服穿上吧，然后我去给你弄点早餐。呃呃，不不好，我得回去了。先走。哦、啊，对了，那个衣服，你的那个外套有点脏，我帮你清理了一下，放到洗手间了。
吃完早饭，我跟你去你爸家。去我爸家干嘛？你不是说咱们什么都没发生吗？你是酒还没醒吗？咱们不是说好了要做股票转让的吗？呃，对啊，我忘了，忘了。琳达姑娘，这次谢谢你啊。伯父，我叫琳达 ，L I N D A， 不是琳达姑娘。<笑>你看，我这这，不好意思啊。呃，琳达，这次谢谢你，你真是帮了大忙了。您千万别客气，我跟郑钱呢，我们是好朋友，互相帮助是应该的。谢谢谢谢，哎，喝水。谢谢，呃，伯父，那等明天股市开市，我就让秘书把钱给汇过来。啊，不着急，不着急，那个，呃，钱你就直接打到挣钱的卡子就行了。哎、呃，你们年轻人什么网上银行那些东西，你们懂，你们明白。那行吧，我收到钱了，我就告诉你。啊，好，好，好。那伯父，我公司还有事，我就先走了。哎，晚上留下来一起吃个饭嘛。嗯、呃，不行，伯父，我真的有事情。好，好，好。呃，挣钱呢啊，呃，改天你带着琳达小姐呢到家里来尝尝我的手艺啊。嗯，好。那伯父下次我有时间再来看你。好的，好的，好的。送我的钱，送我的钱啊。哎，你坐白木。嗯。那我送你。不用了，我坐地铁吧，也不顺路。嗯。那我下午去白日梦接你吧，然后送你去腾达。我还得去腾达开会。呃，没事，我坐地铁吧，不用你送。别跟我那么客气，走了。咱们老百姓啊，今儿个真高兴啊！我的天呀，西西。你一晚上都没睡啊？看你脸色差的。你可算回来了！你这一晚上到底去哪儿了？你知不知道我多担心你啊？呃，我我有点累，我先上去睡一会儿。挣钱。告诉我，你昨天晚上去哪儿了？然后喝多了，我就断片了。断片了。断片以后去哪了？郑倩，你这段时间一直在忙，你到底在忙什么呀？哎，欣欣，你一定要相信我，我真的什么都没干。昨天喝多了，断片了，大家都不知道我住哪儿。然后，琳达就带我回家了，我在她那住了一晚上。不，不过什么都没有发生。啊。你在琳达家住了一晚，还什么都没发生，孤男寡女共处一室，还喝醉了酒。你告诉我什么都没发生，你能信吗？都是真的。手机给我。哦，手机现在没电，得。你最好别让我查出点什么。密码？没有密码。
怎么样？是不是一点问题都没有呀？我不信，你看你把聊天记录给删了，把衣服脱了。脱，你脱我帮你脱。哎我我我我我我自自己自己脱，快脱！怎么样，没问题吗？怎么样，缓过来没有？我一会儿去找你吧。人家关心你这就是普通的问候，普通问候。我平时每天都问候你，怎么不见你那么上心呢？郑钱，你以后能不能不要再理这个琳达了？他是要送我去腾达谈工作，去腾达？嗯，去腾达干嘛？欣欣，你最近是怎么了？怎么老问我这么多问题啊？我不管，你以后不许理他了。欣欣，你能不能不要再任性了？我任性。你都跟人在外面过夜了，你还说我任性？你要我怎样啊？你自己好好想想吧。哎，谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。老郑，你怎么一个人回来了？欣欣呢？哎，你你到底干嘛了？在外面我们可能听见了。他走了。我没追上他。我昨天晚上喝断片了，但真的什么都没有发生。老郑，不是我说你的，男人对待爱情要专一，不能三心二意。不是你说什么呢？谁三心二意了？行行行，算我说错话了啊！你没三心二意。一会儿我接上你之后，可不可以你来开车？因为我昨天晚上真的没有休息好，我怕疲劳驾驶会出状况。行，那就这么定经理，哎，今天周末也不早点下班。嘿，你瞧瞧，我都过糊涂了。周末，<笑>行吧，先回去，有事找我给你打电话啊。我回去也没什么事儿，跟我一样。这个成心啊，总不回家。你说我一个人在家冷冷清清的，还不如在办公室待着呢。怎么了？你都自己生活了这么多年，怎么不找一个合适的再组家庭呢？以后有人照顾你啊？哎呀，你以为我不想啊？可是。这公司里这么多的事儿，我哪有这精力啊？啊，以后再说。<笑>哦，我出去了，哎，有事找我。
。那今天开这个会呢，主要是来讨论一下白酒的广告拍摄方案。我也给二位介绍一下，这位呢是郑钱，是我们的合作伙伴，白日梦的主要负责人。那我就先说一下，好，好。说一下之前我们的状况，然后好让你们了解。之前呢，呃，这个老板他在一次无意之间得到了一批进口的高粱，挣钱你在做什么？量比较大，所以呢，他自己开会了。酒厂，酒厂慢慢慢慢建建设的过程中呢，慢慢的也有一点规模了，所以呢，他们想耗子。耗子，耗子，郑钱是去开会了吗？耗子，耗子，郑钱是去开会了吗？是啊。和谁开会你知道吗？是不是有那什么琳达？那我就不知道了。不过他倒是接了一个琳达的电话，然后就出去。郑钱是真的出去开会去了，你别疑神疑鬼的。哪一样都离不开喝酒，那亲情呢？父母、老人是吧？孝敬父母。不好意思啊，我出去接个电话，不好意思。抱歉，我们先休息五分钟。喂，你是不是跟那个领导在一起啊？没有，我跟你说了没有，你能不能别闹了？咱们继续，好，那我们继续。由于时间比较紧，这次也很紧张，那我们今天就把所有的拍摄细节全部再对一遍，具体的宣传方案，我跟我的工作人员在私下里面敲定，明天确保做到万无一失。程叔叔，你怎么来了？哎，家人啊，今天有时间吗？呃，要有空的话，咱们一块吃个饭。我想跟你聊聊天。呃，陈叔叔，你是找我有什么事儿吗？哎呀，事儿呢，是有点小事儿。若是方便的话呢，咱们边吃边聊。嗯，可是我今天晚上有事情哎，您看明天行吗？行啊，那就明天。呃，陈叔叔，哎，我能问一下是关于什么事情吗？哎呀，是诚心的事儿。啊，那行，没问题的。那行，那明天我来接你。行，明天见。嗯，明天见。拜拜。拜拜。还在忙呢。嗯。其他人呢？都在自己房间。我今天累死了，一连去了两个酒店体验，本来下午还要再去两个的，我好不容易逃出来生我气啊！嗯，别生气了，好不好
你能不能别总在我工作的时候打扰我？今天真的不是故意的，我以为您又去找那个领导了吗？反正就是不相信。那你就是很可疑嘛！你那天跟他在一起一整晚，别帮我回顾了。我现在真的很忙，我想安静的工作一下，行不行？行，你忙吧。程姐，程大小姐，这怎么了？心里有事儿啊？很明显吗？就你这张脸，你觉得你能藏得住事儿吗？怎么了？说说吧，谁又惹你了？挣钱，那就应该是琳达。云飞哥，你说这男人一天到晚这脑子里都装的什么东西啊？哎，是不是男人天生骨子里就有那种脚踏两条船的基因？哎，人和人可不一样啊。不能一概而论。你怎么了？怀疑挣钱出轨了？不可能吧？什么不会啊？他一晚上都没回来，还跟那女的……算了，提我就生气。小孩脾气，是不是有什么误会没说清楚？什么误会啊？哪那么多误会啊？这别人我可就不清楚了。就如果我是挣钱，你是我女朋友。那我肯定会把所有的好东西都给你。哎呀，可惜啊，我跟挣钱深闹了矛盾，可是我们永远不会分手。嗯，哎，你想没想过一个事情？挣钱是一个事业型的男人，那琳达呢，正好是一个事业型的女人，这两个人搞不好会互相吸引到。想我，逗你玩呢。那个琳达，漂亮吗？哎呀，漂亮。那跟我比呢？比你漂亮，嗯，是不可能的。你们两个是不一样的美。啥女人？你会不会哄人啊你？你你当着我的面不是应该说我更美的吗？你最美，全世界你最美，就你最漂亮，漂亮的不得了。讨厌。嗯挥山酒，品味人生。导演，你看行吗？我觉得特别棒，一会儿就这么演啊！导演，你们这装的都是矿泉水，演起来没什么感觉。您看您什么时候来点真的啊？哎呀，工作的时候不能喝真酒，万一喝醉了呢？是不是？不至于吧？大家先休息一下啊，准备失败。哎呀，张老张，你随便找个摄像不就行了吗？你非拉我来干嘛呀？我现在没心情工作。我是为了让你出来转一转，你每天待工作室里人都憋腿了，而且你好好工作吧，注意力分散了，你也不会这么痛苦了。打个招呼，打个招呼。导演，这是咱们今天摄像，也是我哥们儿，新人，您多照顾一下。啊
，行啊，你介绍的人肯定没问题。那让这兄弟赶紧就位吧，准备开始。啊，我跟他说两句吧。啊，酒还没醒。行啊，那才多少酒啊？你今天一定得好好表现啊，千万别给工作室丢脸。你不信我找来了吗？回去。不是，我信，我信，我信，我信。我大概跟你讲一下，这机会啥的都已经固定好了，景别也不用变，你一会儿只要喊。行了行了行了，别啰嗦了，知道。导演，我们这好了。好嘞好嘞，来来来，各波准备 ，rolling。来来来，小程同学，大家喝饮料了啊！谢谢。来了。他是谁呀、啊？我女朋友。来看你班呀！哎呀，别生气了嘛！我没生气了，但你别闹了，不闹不闹不闹不闹！我坐，我不坐我就蹲着。哎，怎么样啊？行不行啊？失恋了，没状态。来，流水，来，流水，来，来，来，来，大家流水啊！来，轻点，下手没轻没重。干嘛呀你？今天鬼上身似的。加油啊！谢了。您就是城市集团的千金吧？长得可真漂亮啊！嗯，谢谢。呃，大家准备一下，准备开始拍了。来，准备一下，开始。很好啊，很好，镜头跟上，跟上啊，镜头跟上啊。剧组花钱，就是为了让你来走神的吗？啊！快检查一下，摔坏了没有？不好意思啊，要是摔坏的话，我赔。拿什么赔啊？你知道一个镜头多少钱吗？还能拍吗？怎么回事啊，郝教授？还能拍吗，兄弟？估计是不行了。咱们今天拍不了了，怎么办？郑钱，片场出了事故那是大忌，设备损失那还算小事儿，影响了整个拍摄进度。那人力物力可就多了，这个道理你是明白的呀。是我的责任，孔浩他也确实是不小心，这次设备的损失就由我们工作室来承担。至于进度的话，我回去再跟现场好好协调一下，抓紧拍摄，争取把影响降到最小。我听现场的工作人员跟我讲，这个孔浩自从进入现场开始，就状态一直不好。你作为现场的总负责人，应该很快发现这个问题，并且解决才对啊。是我的责任。孔浩，他最近有点私人原因，所以情绪不太稳定。我回去一定好好跟他沟通，绝对不让他再影响工作了。你的意思是，你还继续打算用他？您的意思是，这个项目不能让他参与了？这个项目不让他参与了。以后的项目他也别参与了，我没办法跟这种工作不专业的人在一起合作。这个恐怕不行。为什么？我们工作室成立之初就是三个核心成员，所有的项目这三个核心成员都必须在。这个项目上，孔浩在，工作室就在。如果孔浩一定得走的话，那咱们工作室也只能退出了。我先接个电话。喂
왜 준호? 아아 아. 하다 하다 시에 준호. 老张，什么事？楚云飞说，耗子可以继续和我们一起工作了。真的吗？太好了！是不是你跟楚总据理力争，他楚云飞就乖乖听话了？反正只要你能跟我们一起继续工作，也别管他因为什么原因妥协了。不过你这次一定要好好表现啊！嗯。佳佳，今天啊，真是要谢谢你。哎呀，今天跟你聊了这么一会儿，让我对欣欣身上存在的问题有了新的看法。哪、啊，陈叔叔，今天你请我吃了一顿大餐，我应该谢谢您才对。哎，还有、嗯，以后你要对星星还有什么不懂的地方，你尽管来问我，毕竟我们是同龄人吧，我更了解他一些。嗯。但我声明啊，嗯，我是绝对不会做间谍的。<笑>哎，做错也无妨。嗯<笑>。行了，那我先上去了。行。陈叔叔，你回去路上注意安全哦。哎，好嘞，再见。嗯，拜拜。谢谢啊，大叔。大叔好帅呀、啊。知道我住在这一层啊？嗨，刚刚你这部电梯啊是停在西层，我一想，你一准住这个楼面。哎呀，佳佳，啊，我说你们这个环境可真是有点差呀。那当然跟你的豪宅没办法比呀、啊，不过这以前环境还是可以的，可能是最近换了物业公司，所以这个管理确实没有以前好。嗯，那行吧。不早了，你早点休息。再见。嗯，好。我发现你现在口味变化还挺大的，以前来这儿就喝固定那几样，现在倒好，什么都点了。那你总得尝试新的吧？哎，而且呢，你得对得起甜品设计的辛苦。这点我保留意见，我还是比较喜欢以前的味道。以前那些饮品早没了。再说了，你在国外待这些年，什么东西没喝过、啊？以前的味道呢，是怀念中的味道。你万一哪天真喝到了，你发现变味了，你这不影响心情吗？谢谢。程鑫，嗯，我觉得，咱们俩有必要重新认识一下，就从。最普通的那种朋友做起，怎么样？咱们本来就不仅仅是朋友啊，啊，咱还是合作伙伴呀。你看啊，咱这次工作室这个片子，要是没有你们公司，那些设备还有那些技术，咱根本不可能拍成这样子。哎，合作伙伴现在想邀请你去参加一个酒会，怎么样？不是吃饭吗？怎么变酒会了？哎，你看你。怎么我邀请你参加个酒会，弄得跟执行合同条款似的呀？没有，我我是怕，你像合同条款那样约束我们。你知道我的啦，我就不喜欢被约束嘛，我喜欢自由。我能不知道吗？所以我现在郑重的邀请你，跟我去参加一个行业内巨头才能参加的酒会。你可以借这次机会，给白日梦拉点高端客户。怎么样，小祖宗，答应了吧？考虑考虑。瑶瑶姐，程总让我带你去一个地方，说是有一样东西要给你看。程叔叔，嗯
那他没来吗？程总已经在那儿等着了，请上车吧。茶几搁这，搁这，搁这，对，这儿，这儿，这儿，来，来，来，来，小心，小心。哎，谢谢啊。哎，对，对，对，对，放那儿。呃，来，这是放这儿，放这儿，贴紧一点，贴紧一点。好，谢谢啊。陈陈叔叔。哎呀，家人。喜欢吗？你你这是？我帮你租的公寓啊。你帮我租公寓啊？不行的，陈叔叔，这样特别特别不好。我怎么可以接受你这么贵重的馈赠呢？哎，不行。行了行了行了，家人，来，你先坐下。哎，哎呀，家人啊。这哪是什么贵重的馈赠啊！哎呀，我只是看你这么一个优秀的女孩子，这么去努力，这么要上进，我觉得很不容易。所以呢，我就想帮帮你而已。哎，对了，这房子我一年的房租都交了，你不用担心。可是陈叔叔，我不能不明不白的花你的钱，是不是？哎、什么钱不钱的事儿？哎，对了。你不是之前跟我说过，你打算去演艺圈发展吗？那就等你挣了钱以后再还我不就结了吗？可陈叔叔，万一我挣不着这个钱还你怎么办啊？家人，你放心吧，你是我们家欣欣最好的朋友，你这个忙我必须要帮。好了好了好了，我这份好意你就不要再推辞了，行吗？不是叔叔，正因为我是欣欣最好朋友，所以我不能无缘无故的失接受你。行了，这事儿就这么定了，啊。那行吧，可是我一定会想办法挣钱还你的。嗯。呃，要不这样吧，陈叔叔，我今天先请你喝饮料，好不好？喝饮料？啊、嗯。嗯，味道不错。真的吗？啊。我看你平常应该很少来这儿吧？哎呀，你想想我工作有多忙啊，哪有时间啊？再说了，欣欣啊，她从来不带我出来玩。不是，你说欣欣怎么找到这么一个愣头青？哎呀，欣欣和郑天是真心相爱的，我劝你们做父母的还是不要盲目反对比较好，不然他俩得多为难啊！哎，我问你啊。现在的小孩子，知道什么是真心，什么是假意啊？你说这小子能给他带来稳定的生活吗？哦，我算是听明白了。你现在的担心啊，无非就是觉得他俩的经济基础不够稳定呗。可是这个物质方面是可以通过努力来得到的呀。况且，我觉得女孩子最重要的还是要找一个真心对她好的人。我觉得挣钱就一定会对欣欣好的。我看你呀、啊，还是应该多给他们俩一点时间。貌似有点道理。哎呀，再说了，我这个人毛病多，脾气大。以后我对欣欣啊，要注意方式方法。哎，这就对了嘛。陈叔叔，我到了，谢谢你今天送我。哎呀，别客气，哎，再见啊。嗯，拜拜。好好休息。嗯。